பெண் யானை ஒன்று ரயில் மோதி விபத்தில் சிக்கிய வீடியோ சமீப காலமாக சமூக வலைதளத்தில் அதிகமாக வைரலாகி வந்துட்டு இருந்தது இப்போ அந்த யானை உயிரிழந்த சம்பவமும் சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வந்துட்டுருக்கு இது குறித்து இந்த வீடியோவில் விரிவாக பார்க்கலாம் ஆக்கிரமிப்புகள் காரணமாக காடுகளோட பரப்பளவு குறைத்து கொண்டே வந்துட்டு இருக்கு இதனால வனத்துல போதிய உணவு தண்ணீர் எதுவுமே கிடைக்காம அங்க இருக்க விலங்குகள் எல்லாமே நகர்ப்புறங்களை நோக்கி படையெடுத்து வந்துட்டு இருக்கு இது வந்து தொடர் சம்பவங்களா நடந்து வந்துட்டு தான் இருக்கு மேலும் வன விலங்குகள் எல்லாமே குறிப்பா காடுகளுக்கு அருகில் இருக்கிற கிராமப்புறங்கள் இல்ல விவசாய நிலங்களை நோக்கி தான் வரும் ஏன்னா அங்கதான் உணவு கிடைக்கும் அப்பதான் அவங்களோட பசி எல்லாம் தீரும்ங்கிறதுக்காக அந்த விலங்குகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி விவசாய நிலங்களுக்குள்ள வந்து நிறைய பாதிப்புகள் ஏற்பட்டிருக்கு நிறைய செய்திகளும் இந்த மாதிரி வெளியே வந்திருக்கு பொதுவா யானைகளுக்கு ஞாபக சக்திங்கிறது ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்கெல்லாம் உணவு சாப்பிட்ருக்கோம் எந்தெந்த இடத்துல நம்ம தேடி போயிருக்கோம் எந்தெந்த இடத்துல நமக்கு தண்ணி கிடைச்சிருக்கா அப்படிங்கிற மாதிரியான நிறைய ஞாபகங்கள் யானைகளுக்கு இருக்கும் வனத்துல அதுக்கு போதிய உணவு தண்ணீர் கிடைக்காத பட்சத்துல அது இதுக்கு முன்னாடி எங்க உணவு சாப்பிட்டதோ அந்த இடத்த நோக்கி படையெடுக்கும் அந்த வகையில தான் நிறைய யானைகள் எல்லாம் விவசாய நிலங்கள் மற்றும் கிராமப்புறத்தை படையெடுத்து வந்துட்டு இருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்துல தான் மனிதர்கள் மற்றும் யானைகளுக்கு இடையே மோதல்கள் ஏற்படுது இந்த மோதல்கள்ல வந்து நிறைய உயிரிழப்பு சம்பவங்களும் நடைபெறுது அந்த வகையில தான் மேற்கு வங்கத்துல பெண் யானை ஒன்று ரயில் மோதி விபத்தில் சிக்கிய வீடியோ ஒன்று சமூக வலைதளத்துல வைரலாகி வந்துட்டு இருக்கு தேயிலை தோட்டத்துல இருந்து வெளியே வந்த யானை தண்டவாளத்தை கடக்கிறதுக்கு முயற்சி செஞ்சிருக்கு அப்பதான் ரயில் வந்து மோதிருக்கு அந்த ரயில வந்து பிரேக் போட்டு அதை வந்து நிறுத்துறதுக்கு எவ்வளவோ முயற்சி செஞ்சிருக்காரு ஆனாலும் கூட இந்த விபத்து நிகழ்ந்திருக்கு அவரோட முயற்சியில ஒரு சில காயங்களுடன் யானை தப்பியுது அப்படின்னே சொல்லணும் இருந்தாலும் ரயில் மோதிய போது அந்த யானை சிறிது தூரம் இழுத்து செல்லப்பட்டிருக்கு தண்டவாளத்துல இருந்த அந்த கற்களால அந்த யானையின் தோல் கடினமான சேதத்துக்கு உள்ளாயிருக்கு இதனால அந்த யானை மிகவும் கடும் சிரமத்திற்கு ஆளாக்கப்பட்டிருக்கு மேலும் இந்த ரயில் மோதியதால அந்த யானைக்கு உள்காயமும் நிறைய ஏற்பட்டிருக்கு ரயில் மோதி கீழே விழுந்த அந்த யானையால எழுந்து நிக்க கூட முடியல மெல்ல மெல்ல தவழ்ந்து எழுந்து நிக்கிறதுக்கு நிறையவே முயற்சி செய்யுது சிறிது நேரம் கழித்து தன்னோட முழு திறனையும் பயன்படுத்தி அந்த பெண் யானை எழுந்து நின்றது நடைபழகும் குழந்தை எப்படி தட்டு தடுமாறி நடக்கிறதுக்கு வந்து முயற்சி செய்யுமோ அதே மாதிரி தான் அந்த யானையும் நடப்பதற்கு தட்டு தடுமாறி சிரமத்துடன் நடந்து போயிட்டு இருக்கு சிறிது நேரம் கழித்து அது அப்படியே அந்த இடத்துல வந்து சரிஞ்சு விழுந்துருது இதுக்கப்புறமா அங்க இருக்க அந்த ரயிலில் பயணம் செய்த எல்லா மக்களும் இந்த யானை நடந்து போற வீடியோ அது எழுந்திருக்க முயற்சி செய்யும் வீடியோ எல்லாத்தையுமே காட்சிகளாக பதிவு செஞ்சு தங்களோட சமூக வலைதளங்கள்ல பதிவிட்டு இருக்காங்க இந்த வீடியோ தான் சமூக வலைதளங்கள்ல அதிகமா வைரல் ஆகி வந்துட்டு இருக்கு மேலும் இது குறித்து வனத்துறையினருக்கும் தகவல் அளிக்கப்பட்டது சம்பவ இடத்திற்கு வந்த வனத்துறையினர் அந்த யானையின் பின்னாடியே சென்று அந்த யானையை கண்காணித்தாங்க காயங்கள் அதிகமா இருக்கிறதுனால மருத்துவ குழுக்கு தகவல் அளிக்கப்பட்ட அந்த மருத்துவ குழுவை சம்பவ இடத்திற்கு வர வச்சிருக்காங்க இதுக்கப்புறம் இரவு முழுவதும் அங்கேயே ஒரு முகாமும் போட்டிருக்காங்க யானைக்கு உள்காயம் அதிகமா ஏற்பட்டிருக்கு அப்படின்னு அவங்க தகவலும் கொடுத்தாங்க இதன் அடிப்படையில தொடர் சிகிச்சை அந்த பெண் யானைக்கு அளிக்கப்பட்டது இருந்தாலும் சிகிச்சை பலனின்றி அந்த யானை உயிரிழந்திருது இது குறித்து பேசிய விலங்குகள் நல ஆர்வலர் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு இது பிராக்கேஜா மாற்றப்பட்டது அதுக்கப்புறம் இந்த வழித்தடத்துல அதிகமான ரயில்கள் இயக்கப்பட்டது ரயில்கள் எப்போ அதிகமாக்கப்பட்டதோ அதுக்கப்புறம் தான் யானைகளோட உயிரிழப்புகளும் அதிகமா நிகழ்ந்திருக்கு ஏன்னா இந்த வழித்தடத்துல பயன்படுத்தப்படுற ரயில்கள் எல்லாமே மிக அதிவேகமா செல்றதுனால யானைகள் எல்லாமே இந்த தண்டவாளத்தின் வழியாக கடந்து செல்ல முயற்சிக்கும் போது விபத்துக்கு உள்ளாகி அந்த யானைகள் எல்லாமே உயிரிழக்கும் சம்பவங்கள் அதிகமா நடந்துட்டு இருக்கு இது குறித்து ரயில்வே துறைக்கு நாங்க ஒரு கோரிக்கையை முன் வச்சிருந்தோம் அதை தொடர்ந்து ரயிலின் வேகம் வந்து குறைக்கப்பட்டது ஆனா தற்போது மீண்டும் அந்த ரயிலின் வேகம் அதிகமா ஆக்கப்பட்டதுனாலதான் இப்போ இந்த சம்பவம் நடந்திருக்கு மேலும் இந்த வழித்தடத்தை வந்து வேற ஒரு பகுதிக்கு மாற்றும்படி நாங்க இப்ப கோரிக்கையும் ஒண்ணு முன் வச்சிருக்கோம்னு சொல்லியிருக்காங்க மேலும் இது குறித்து பேசிய வடகிழக்கு மண்டல ரயில்வே அதிகாரி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா இந்த வனப்பகுதியில பதினைந்து கிலோமீட்டர்ல ரயில் பாதை சென்று கொண்டிருக்கிறது மேலும் இந்த பகுதியின் வழியா போகும் போது ரயிலின் வேகத்தை குறைத்துக் கொள்ளும்படி நாங்க வந்து உத்தரவும் விட்டுருக்கோம் மேலும் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் வந்து ரயிலின் வேகத்தை குறைக்கிற மாதிரியான ஒரு உத்தரவு அமலில் இருக்குது வனப்பகுதியில தொடர்ந்து ஆய்வுகளை எல்லாருமே நாங்க மேற்கொண்டு வந்துட்டு இருக்கோம் ரயிலின் வேகத்தை குறைக்கும்படியான 
ஆலோசனை கூட்டமும் நடந்து வந்துட்டு தெரிவிச்சிருக்காரு அந்த பகுதியில ரயிலை இயக்குவதற்கு மூன்று நபர் கொண்ட குழு ஒன்னு அமைக்கப்பட்டிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க மேலும் அந்த பகுதியில நாலு புள்ளி ஐந்து டிகிரியில ஒரு வளைவு இருந்திருக்கு அப்ப வளைக்கும் போதுதான் இந்த விபத்து ஏற்பட்டிருக்கிறதாகவும் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ரயிலை இயக்கிய லோகோ பைலட்டுக்கும் காயம் ஏற்பட்டிருக்கு அவருக்கும் சிகிச்சை மேற்கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறதா தகவல் எல்லாம் வெளியாயிருக்கு மேற்கு வங்கத்துல ஒரு பெண் யானை ஒன்று ரயில் மோதி விபத்தில் சிக்கிய இந்த வீடியோ தான் சமூக வலைதளங்கள்ல அதிகமா பகிரப்பட்டு வந்துட்டு இருந்தது இதை தொடர்ந்து நிறைய கேள்விகளும் முன்வைக்கப்பட்டது அந்த யானைக்கு என்னானது என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது போன்ற பல கேள்விகள் சமூக வலைதளங்களிலே எழுந்து வந்துட்டு இருந்தது தொடர்ந்து இப்ப அந்த யானை உயிரிழந்த சம்பவமும் மக்கள் மத்தியில பெரும் வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கு மேலும் இது போன்ற செய்திகளுக்கு தரூஸ்ட் நியூஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணவும் நன